Hello everyone and welcome to Grammar Focus where we'll be teaching about English grammar and English usage in points which may confuse users นะครับก็ขอสวัสดีทุกคนนะครับแล้วก็ขอต้อนรับเข้าสู่ Grammar Focus ซึ่งเราจะมาสอนเกี่ยวกับไวยากรณ์แล้วก็การใช้ภาษาอังกฤษในประเด็นที่อาจจะทำให้ผู้ใช้สับสนได้นะครับ I'll be teaching in both English and Thai นะครับอาจารย์ก็จะสอนทั้งเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาไทยนั่นเอง Okay, let's get started. So let's look at these two sentences. นะครับเรามาเริ่มกันมาดู2ประโยคนี้ก่อนนะครับถามว่า2ประโยคนี้ถูกต้องแล้วหรือยังโดยให้เน้น2คำนี้นะครับ2คำนี้ใช้ถูกไหมใน2ประโยคนี้นะครับ So I want to ask you whether these two circled words are they um, correctly used in these two sentences or not? Okay. Please feel free to pause the video if you need some time. นะครับก็สามารถหยุดวิดีโอชั่วคราวได้หากทุกท่านท่านใดต้องการเวลาเพิ่มเติมนะครับ Okay, so take your time. Now let's move on to today's topic. We'll be talking about three very similar words. นะครับผมเราจะมาดูเกี่ยวกับ3คํานี้ซึ่งเป็นไงคล้ายกันมากๆอันแรก sometime มีช่องว่างอันนี้ sometime เขียนติดกันนะครับแล้วก็ sometimes มี s นั่นเอง so as you can see they look quite alike the first one has a space the second one is just a single word like this and the third one has an s at the end so we'll be looking at each one the first one sometime with a space is the word which is used to describe that something is taking place or maybe will be taking place for quite a long time okay We have a space like this. นะครับอันแรก sometime มีช่องว่างคือพูดถึงสิ่งที่มันต้องแบบใช้เวลาค่อนข้างนานที่จะทำหรืออะไรประมาณนี้นะครับ What about the second one? Sometime without any space. This one is used to talk about an indefinite time. So a time which is Not specific, you know. You know, you're not specifying whether maybe it's 10 a.m. or maybe it is like the second of May or something like that. นะครับก็ sometime ที่สองเนี่ยใช้พูดถึงเวลาที่ไม่ได้เฉพาะเจาะจงเพราะฉะนั้นเราไม่ได้ระบุว่าเช่น10โมงเช้าหรือวันที่2พฤษภาอะไรพวกนี้นะครับผมก็ sometime เนี่ยมักจะใช้พูดถึงอนาคตนะครับแต่จริงๆใช้พูดถึงอดีตก็ได้ So for the second meaning here, it is commonly used to talk about the future, but of course, you can also use to talk about The past or the present. Okay. Interestingly, this word you can write it like this. Sometime. So you can write it as two words. Okay, which is the same as this, but of course the meaning is different. นะครับสิ่งน่าสนใจก็คือว่า sometime ความหมายที่2เนี่ยเราเขียนแยกเป็น some when time ก็ได้ซึ่งมันก็จะเหมือนกับอันแรกใช่ไหมครับแต่ความหมายอย่าลืมนะครับว่าไม่เหมือนกัน And for the last one, sometimes this one is called an Adverb of frequency. Okay, so what is an adverb of frequency? Basically, it is a word that you use to talk about um, how often something happens. Okay, so in this case, sometimes actually means that thing or that event happens only on some occasions. So it does not happen all the time and. Um, it's not to say that it doesn't happen at all. Okay, so only sometimes, maybe five out of ten times like that. นะครับก็ sometimes เนี่ยมันเป็นสิ่งที่เรียกว่า adverb of frequency. นะครับเราใช้พูดถึงว่าบางสิ่งบางอย่างมันเกิดขึ้นบ่อยแค่ไหนนั่นเองซึ่ง sometimes ก็คือบางครั้งเช่นเกิดห้าในสิบครั้งนะครับผม Okay, so to recap, we have sometime with a space. So the first one here, basically, it is used to talk to tell the listener or the reader that. Something will take quite some time, a long time, to finish. The second one, sometime without a space, means you're talking about a time which you're not being specific. Okay, and it is frequently used to talk about the future. And you can also write it with a space like this. And the third one, sometimes with an s. Okay, so it's an adverb of frequency. We used to talk about. We used to describe. We use this to describe whether something happens often or not, and for sometimes it means like it happens occasionally, like five out of ten times. Okay, นะครับเราก็มีสามคำคำแรก sometimes ใช้พูดถึงเป็นไง 
สิ่งที่ต้องใช้ระยะเวลาค่อนข้างนานนะครับแล้วก็อันที่2ซัมไทม์แบบติดกันหรือว่าเขียนแยกก็ได้ใช้พูดถึงเวลาที่เราไม่ได้ระบุแน่ชัดมักจะใช้พูดถึงอนาคตนะครับแล้วก็ sometimes the S เป็น adverb frequency พูดถึงบางครั้งเช่น5ใน10ครั้งนะครับใช้พูดถึงความถี่ว่าบางสิ่งอย่างมันเกิดขึ้นบ่อยแค่ไหนนั่นเองโอเค so these are the meanings and the usage of these three words let's return to our opening sentences นะครับเรากลับมาดูประโยคเริ่มต้นก่อนนะครับประโยคแรกเขาว่ายังไง the law came into effect some times ago so here There's an S. Remember, sometime with an S is an adverb frequency. So you're saying that the law came into effect means it is um, being used. Okay. Is being used. Okay. So if the law, a law, came into effect, mean it, it was being, um, they started using it. Okay. So. If we say the law came into effect some times ago, it would mean like the law was beginning to be used sometimes and then ago. See, it doesn't make sense. So the correct answer here is actually like this: sometime. Okay. So the second meaning: the law came into effect some time ago. You're saying that the law was um, started to be used. Okay. Some time ago, but you're not. Maybe you don't remember. Maybe like two or three years, but you just say that. Um, you, but you're not being specific. Okay. So you write it like this, or remember that you can write it like this as well, because the second meaning you can write it in two ways. Okay. นะครับประโยคแรกเขาบอกว่ากฎหมายเนี่ย came into effect ก็คือถูกใช้นะครับผมเป็นไง Some times ago, แบบนี้มันจะไม่ไม่มีเหตุผลไม่ make sense ใช่ไหมครับเพราะว่าเป็นไงกฎหมายถูกใช้บางครั้งที่ผ่านมามันแปลกๆฟังดูแปลกๆนะครับยิ่งถ้าฟังเป็นความหมายภาษาอังกฤษยิ่งแปลกเพราะฉะนั้นจริงๆเราลองตัด s ออกเขียน sometime แบบติดกันแบบนี้หรือว่าแยกกันก็ได้เพราะว่าเราต้องใช้ความหมายที่2ที่บอกว่าระยะสักระยะเวลาหนึ่งในที่นี้คือในอดีตนะครับแต่เราอาจจะจําไม่ได้อะไรพวกนี้นั่นเองก็เลยเป็น the law came into effect sometime ago กฎหมายถูกนํามาใช้สักเวลาหนึ่งนี่แหละที่ผ่านมามาแล้วนะครับผม and let's look at the second sentence my friends sometime have dessert after lunch So my friends, you know, they like to eat dessert. So it's maybe sweets after they finish their um, lunch. So the meal that you normally eat at the middle of the day. เป็นไงข้อนี้นะครับเพื่อนเนี่ยบางครั้งเขาบอกว่าอะไรกินของหวานนะครับ dessert หลังมื้อเที่ยงก็จะเห็นว่าถ้าเราเมื่อกี้อาจารย์เผื่อพูดไปแล้วใช่ครับบางครั้งเพราะฉะนั้นก็ต้องเติม s แบบนี้นะครับผมถ้าถ้าซ้ำทายไปเฉยคือบางเวลามันก็แปลกๆเห็นไหมครับ So for this one, we have to write sometimes because you want to say that. Um, your friends, they uh, maybe five out of ten times they like to have some sweets after finishing their meal. Okay, if we don't have an S, it would sound weird because that would mean like an indefinite time. Okay, and like when in this context, you want to tell how often your friends eat dessert, so that's why you need an S. All right. So these are the corrected versions. Now, of course, I have a set of exercise for you all to do, which you can click on the link in the description to do it first, and then after you finish, you can come back, and then um, we will proceed to you know providing the solution and explanations to all the questions. นะครับอาจารย์ก็มีแบบฝึกหัดให้นะครับผมซึ่งก็สามารถกดในลิงก์ได้เลยนะครับแล้วก็ลองทําก่อนแล้วค่อยกลับมาในวิดีโอนี้เพื่อ,อดูเฉลยดูอธิบายนะครับหรือว่าถ้าสะดวกก็สามารถทําไปพร้อมกันต่อจากนี้ได้เลย or if you find it more convenient you can also just follow through in this video and we can do the questions together all right let's proceed so here are the first two sentences let's start with the first one It will take, and then a space to finish this report. So, what's the best answer? It's actually some time with a space. Okay, it will take some time to finish this report. You're saying that you know to complete this report, you will need quite a long time, or maybe a lot of time. That's why we use some time like this with a space. Okay, นะครับข้อนี้เป็นไงมันบอกว่ามันจะต้องใช้เวลาสักระยะหนึ่งนะครับหรือที่ค่อนข้างนานเนี่ยเพื่อที่จะทําให้รายงานหรือรีพอร์ตนี้มันเสร็จเห็นไหมครับผมเราพูดถึงเวลาที่มันค่อนข้างนานแบบนี้ก็ต้องใช้ซ้ำทายมีช่องว่างนะครับ
And what about this one? It begins with a blank and then says, the weather is so hot, I don't want to do anything. So, you know, it's very hot and like you don't want to move because it will make you even more hot, hotter. All right. So you don't want to do anything. You want to laze around and stuff. นะครับก็จะเห็นว่าข้อนี้พูดบางสิ่งบางอย่างนะครับผมแล้วก็เขาบอกว่าเป็นไงอากาศเนี่ยร้อนมากฉันไม่อยากทําอะไรเลยเพราะอะไรอาจจะทําแล้วยิ่งร้อนใช่ไหมครับก็ทําตัวขี้เกียจนั่งนอนพักผ่อนอะไรอย่างนี้ดีกว่าก็จะเห็นว่าอันนี้คําตอบที่ดีที่สุดนะครับก็คือ sometimes with an s like this นะครับ okay it's like it's an adverb frequency you're telling the reader that This thing, so the whole sentence here happens only on certain occasions. นะครับก็เราใช้ sometimes บางครั้งบางครั้งซึ่งเป็นบางครั้งเพื่อสื่อให้ผู้อ่านหรือผู้ฟังนะครับผมเขาเข้าใจว่าประโยคนี้ของเราเนี่ยเป็นไงมันเกิดขึ้นแค่บางครั้งนะครับผมไม่ใช่ว่าอากาศร้อนตลอดจนไออากาศร้อนในระดับที่เราไม่อยากทําเลยเลยเนี่ยเกิดขึ้นตลอดไม่ใช่แค่เกิดขึ้นบางครั้งนะครับผมเราก็เลยใช้ sometimes เป็น adverb of frequency บอกความถี่นั่นเอง All right. Let's look at two more sentences. This one. We will meet again. Dot dot dot. Okay. So, we, you know, you and me, um, will meet again. So we'll see each other again. So like uh, the second time or the third time or whatever. And then we have this. Okay. So what's the best answer? It's actually the second meaning. So you can write it like this, or if you prefer, with. A space, so some space, time. Okay, นะครับข้อนี้เป็นไงเขาบอกว่าเราจะพบกันอีกครั้งสักเวลาหนึ่งเห็นไหมครับผมไม่ได้ระบุแน่ชัดเพราะฉะนั้นใช้ความหมายที่2เขียนติดกันเลย Sometimes ไม่มี s นะครับหรือเขียนแยกกันแบบนี้ก็ได้อย่าลืมว่าความหมายที่2เราเขียนได้2แบบนะครับ So this one, you're not specifying any time, so you use some time like this because like maybe you're talking to another person, but you know you're not sure when. Um, you will see that person again, so it's indefinite. You're not sure. That's why we use the second meaning, sometime or sometime with a space like this. And the last sentence: I have lived abroad for something, comma, so I no longer feel any culture shock. เป็นไงครับเขาบอกว่าฉันเนี่ยได้อยู่ abroad อยู่ต่างประเทศนะครับเป็นบางอย่างแล้วก็บอกฉันเลย no longer feel ไม่รู้สึกแล้วไม่รู้สึกอะไร culture shock เป็นไงความตกใจที่เราแบบไปอยู่ต่างประเทศไปอยู่เจอวัฒนธรรมใหม่อะไรพวกนี้นะครับ culture คือวัฒนธรรมแล้วแบบมันแปลกมากเราก็เลยตกใจรู้สึกไม่สบายใจไม่ชอบอะไรพวกนี้นะครับอันนี้บอกว่าไปอยู่ต่างประเทศนานเพียงพอที่จะเป็นไงไม่รู้สึกตกใจแล้วเวลาเจอพวก culture shock นั่นเองนะครับผม so basically you're telling the listener the reader that you know you have lived in abroad so in another country You know the countries um, which you're not, which is not your birth country. So you're not born in that country. Okay. So you have lived in many other countries for something, and then I no longer feel. So you know you don't feel that thing. Feel what? Culture shock. Culture shock is like when you go to another country and that country has different cultures, you know, different way of life, and like you're not used to it. And you find it hard to adapt, and maybe you feel bad, you hate it, or something like that. That's culture shock. So this sentence is trying to tell the reader or the listener that I have lived in another country, or maybe other countries, many times, uh, many times, or many years, or something like that. That when I go to another country, I no longer feel culture shock. Okay. So what's the best answer? It's actually Some time like this with a space, okay? Because um, this some time with a space, you know, the first meaning um, it actually means quite a long time. So you're trying to tell that you have lived in other countries for quite a long time, you know, for a lot of time that you no longer feel culture shock. นะครับก็จะเห็นว่าข้อนี้เราใช้ sometime แบบนี้นะครับผมมีช่องว่างเลยเพื่ออะไรเพื่อต้องการจะสื่อว่าเป็นระยะเวลานานก็คืออยู่ต่างประเทศมานานแล้วอะเลยชินไม่มีการเกิดเขาจะช็อกนะครับเวลาต้องไปต่างประเทศอีกนั่นเอง so that's the um, answer for the last sentence okay so that's it for this episode I hope you learn more about these three words and how to differentiate between the three okay 
นะครับก็ขอฝากไว้เท่านี้หวังว่าทุกทุกท่านก็ได้เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ3คํานี้นะครับแล้วก็แยกแยะวิธีใช้3คํานี้นั่นเอง um, if you have questions comments or suggestions please leave it in the leave them in the comments section นะครับก็ท่านใดมีคําถามข้อสงสัยข้อเสนอแนะก็สามารถฝากไว้ได้เลยนะครับผมแล้วก็ขอฝากเว็บไซต์ printenglish.com ด้วยสําหรับวิดีโอแบบนี้ตอนอื่นๆนะครับผม If you like this kind of video, please check out printenglish.com because there will be more videos like this. And also, if you're looking for an online English course specifically focusing on English grammar and um, TOEIC preparation, please also check out my website printenglish.com. I have online courses which will help improve your English. นะครับก็ท่านใดต้องการพัฒนาภาษาอังกฤษทั้งในด้านวิทยากรหรือว่าจะเป็นเตรียมตัวสอบ TOEIC นะครับผมก็ขอฝากหลักสูตรภาษาอังกฤษออนไลน์ซึ่งจะช่วยทุกทุกท่านได้ในเว็บไซต์นี้ครับผม printenglish.com Alright that's it for today I'll see you in the next video bye bye